ప్రవీణ్ ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నాడు మన దగ్గర కూడా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఎవరో గుర్తించలేకపోయాం సరే ఇప్పుడు వెళ్ళి తమిళ్లోనూ కన్న మలయాళంలోనూ చేసినాక నేషనల్ అవార్డు వచ్చినాక మనం ఇప్పటికైనా అట్లీస్ట్ మన వాడిని అని చెప్పి ఇట్లా మీటింగ్లో పెట్టుకోవటం కాకుండా మీటింగ్లో సన్మానించుకొని పంపించడం కాకుండా అతని సేవలు మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు ఉపయోగించుకోగలిగితే ఇట్ విల్ బి గ్రేట్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సినిమా మీద జీవితం అంతా ఆధారపడి సినిమాలు తీస్తూ ఆ సినిమా మీదే ఇంతవరకు వచ్చాం నాచురల్లీ సినిమాకి రుణపడి ఉన్నాం చిన్న యంగ్స్టర్స్ లైక్ ప్రవీణ్ అండ్ మిస్ చరణ్ దేఆర్ ఇన్ ది జర్నీ ఆఫ్ ఫిలిం మేకింగ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళకి వీ నీడ్ టు ఎంకరేజ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బియర్ ఆల్ ది టైమ్ కొత్త వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్ ప్రవీణ్ అంటే ఈ మస్ట్ ఐ యూజ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఎన్నో కొత్త టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది డిజిటల్ వచ్చింది డిజిటల్తో పాటు టు క్రియేటివ్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది ఫిలిం ఎంత ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చో మీరు అందరూ చూస్తూనే ఉంటారు విసా అవుతార్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫిలిం టెక్నాలజీ వెయిటెడ్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టు డెవలప్ దాన్ని మేక్ దాట్ సో ఐ మై కంగ్రాచులేషన్స్ టు బోత్ ఫర్ టేకింగ్ ది సినిమా లిటిల్ ఫార్వర్డ్ మన అందరికీ గర్వకారణంగా వాళ్ళకి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అండ్ ది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ సర్వీసెస్ ద్వారా లాభం పొంది సినిమాకి ఫర్దర్గా ఇట్ షుడ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ థ్యాంక్ యూ ఐ విష్ విష్ దే ఆల్ ది బెస్ట్ పుత్రోత్సాహం పుత్రుడు పుట్టినప్పుడు కాదు ఆ పుత్రుడిని పది మంది పొయ్యినప్పుడు కలుగుతుంది అనేది మరి రాయన్ ప్రసాద్ మా అందరికీ ఉషా కిరణ్ ద్వారా తర్వాత సారథి స్టూడియో ద్వారా ఎంతో బాగా పరిచితుడు వాళ్ళ అబ్బాయి రెండు కొన్ని వేల పాటలు పాడి ప్రతి తెలుగువాడి ఒక తెలుగువాడిని శ్రోతగా మార్చగలిగినటువంటి మహానుభావుడు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అబ్బాయి నిర్మాతగా వాళ్ళిద్దరూ సాధించినటువంటి ఈ విజయాన్ని మనం ఇక్కడ వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళం వాళ్ళని ఆశీర్వదించి అభినందించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము రాజ్ కపూర్ గారు ఒకటే చెప్తాడండి దేర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ టేబుల్స్ వన్ ఈజ్ రైటింగ్ టేబుల్ అనదర్ ఈజ్ ఎయిటింగ్ టేబుల్ అని ఎడిటింగ్ అంటే ఉన్న క్లాప్ బోర్డ్ తీసి ఎయిటింగ్ కాదు ఆ ఎడిటింగ్లో ఎన్ని మెరాకిల్స్ చేయొచ్చో మా జీవితంలో ఎన్ని అని నేను లెవెంత్ అవర్ అనే పుస్తకంలో రాశాను ఆ ఎడిటర్స్ యొక్క సహాయ సహకారాలతో మరి ఇవాళ ఒక తెలుగు బిడ్డ మరి అంత అద్భుతమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి అవార్డులు సంపాదించుకున్నటువంటి ప్రవీణ్ తమిళ సినిమాలకి మలయాళ సినిమాలకి ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాడు మన సినిమాలకి ఇంకా చేయటం మొదలట్లేదు అది నాకు ఇందాక అతను బయలుదేట చూస్తే బాధ కలిగింది ఎంత గొప్ప ఎడిటర్ని మన తెలుగు పరిశ్రమ ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేకపోతుంది అని అయితే ఇప్పుడు దీని ద్వారా మొత్తం ప్రపంచీకరించబడ్డాడు కాబట్టి అతను తప్పనిసరిగా మన వాళ్ళందరూ కూడా అతని యొక్క సేవల్ని వినియోగించుకుంటారని తెలుగువాడికి నేషనల్ అవార్డు రాలేదు అని మొన్న అందరం బాధపడ్డాము కానీ తమిళ సినిమాలో తెలుగువాడికి వచ్చిన ఈ అవార్డు మన బిడ్డకు వచ్చింది అన్నట్టుగా మనం భావించి అతన్ని ఆశీర్వదిద్దాం ద ఫేట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇస్ డిసైడెడ్ ఆన్ టూ టేబుల్స్ వన్ ఇస్ ద రైటర్స్ టేబుల్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ ద ఎడిటర్స్ టేబుల్ ఐ ఆల్సో బిలీవ్ దట్ నేను అరుంధతికి వన్ ఇయర్ రాసానండి వన్ ఇయర్ ఎడిట్ చేసామండి ఆ మధ్యలో షూటింగ్ చేసింది ఒక వన్ ఇయర్ సో ఎంత ఎన్ని రోజులు షూట్ చేసామో అది ఎంత టైం తీసుకున్నాం అంత టైం కథ రాసేదానికి అంత టైం ఎడిట్ చేసేదానికి కూడా తీసుకున్నాం సో బోత్ ద ఫేసెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద కాంపిటీషన్ ఈజ్ రియలీ స్టిఫ్ అప్ దేర్ మన నేబరింగ్ స్టేట్స్ నుంచి కానీ అదర్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి కానీ వీ నీడ్ ఫ్రెష్ బ్లడ్ వీ నీడ్ యంగ్స్టర్స్ లైక్ ప్రవీణ్ టు వర్క్ ఆన్ అవర్ ఫిలిమ్స్ వీ నీడ్ దెమ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ కాంపిటీషన్ ఫ్రెష్ బ్లడ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫ్రెష్ థాట్ ఈజ్ నీడెడ్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ నీడెడ్ so let's encourage them adi meer mugru anukunte ayipothundi sir just push that and it will be done so please that is the reason i think we miss them will pakka states ki ikkadne ikkadne untaru mana pillale villandaru mana pillale mana families mana families lo unchina pillale there are no competition to us so peddolu meer andaru anukunte villandaru mantone untaru i wish them all the very best and then congratulations one more time praveen you have surely made the telugu ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ప్రౌడ్ థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వాళ్ళ మామగారు 
చాలా గొప్ప టాలెంట్ ఉన్న ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళ మనోడైన ఈ నవీన్ రవీన్ మేమంతా చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు వీళ్ళ మదరు మేమంతా ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ సో అలాంటి మా ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఒక సిస్టర్ కొడుక్కి వచ్చినందుకు ఐఎమ్ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇది అండ్ ఇక బాలు కొడుగ్గా చరణ్ ఈ స్థాయికి వెళ్తానికి బాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా ఉంటుంది ఎప్పుడే చెప్పారు చాలా ఖర్చు పెట్టారు తీసారు పెద్దగా రాలేదని రాకపోయినా చరణకి పెద్ద బాధ లేదు ఎందుకంటే బాలు వచ్చింది ఎలా వచ్చారు బాలు ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళారు అనే దేశం అందరికీ తెలుసు కాకపోతే కొడుకు ఎదుగుదల తండ్రులు ఆశిస్తారు ఆ ఆశ ఫలించినందుకు పేరెంట్స్గా వాళ్ళు ఆనందపడతారు కాబట్టి అలానే కాకుండా ఫర్దర్గా చేసేవి నాలుగు డబ్బులు వచ్చేలాగా చేస్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటూ ఐ విజ్ దమ్ టు గెట్ గుడ్ సక్సెస్ ఇది ఒక టెక్నీషియన్కి జరుగుతున్న అభినందన ఒక రకంగా ఆనందంగా ఉంది ఒక రకంగా సిగ్గుగా కూడా ఉంది ఎందుకంటే మనకు అవార్డులు రావట్లేదు తెలుగు వాళ్ళు అవార్డులు కన్న అర్హులు సినిమాలు అవార్డులు ఇచ్చిన వెంటనే టీవీ ఛానల్స్ కానీ ప్రెస్ మీడియా కానీ ఏమండి మన తెలుగు వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగిందంటే అవునండి అన్యాయం జరిగింది మనకు లాబీయింగ్ లేదండి అని మనం మాట్లాడుతున్నాం తప్పితే అవార్డు స్థాయికి మనం ఏ సినిమా తీస్తున్నామని మాత్రం ఆలోచించట్లా ఆరు ఫైట్లు ఆరు డ్యాన్సులు రికార్డింగ్ డ్యాన్సులు చేసేసి రికార్డింగ్ డ్యాన్సులు తీసేసి మనకి అవార్డులు రావట్లేదు అనుకోవడం చాలా పొరపాటు కాబట్టి మన ఆలోచన అటువైపు లేదు లేనప్పుడు అలాంటి ఆలోచన మిగతా భాషల్లో దానికి ఒక ప్రత్యేక సెక్టర్ దాన్ని ఒక విభాగంగా తీసుకుని చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు సాధించగలుగుతున్నారు మనం చేయలేని పని అవతల భాషలో వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంకరేజ్ అవ్వడమే కాకుండా మన తెలుగు కుర్రాన్ని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ఒక సాంకేతికంగా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పోస్ట్ ఇచ్చి దాని ద్వారా అతనికి జాతీయ అవార్డు పొందేటట్టు చేశారు రియల్గా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం ఇది ఉత్తమ ఎడిటర్గా ఇవాళ అవార్డు సాధించి మనందరికీ తెలుగు వాళ్ళలో ఇంత మంచి టెక్నీషియన్ ఉన్నాడని అతను పేరు తెచ్చుకోవడం కాదు మనందరికీ పేరు తెప్పించాడు రియల్లీ ఐ కంగ్రాచులేట్ ప్రవీణ్ ఇలా ఉంటే ఇంత ఒక సినిమా అవార్డు రావడానికి కారణంగా నిర్మించింది చరణ్ నాకు చాలా ఆత్మ ఆప్తమిత్రుడు బాలు బాలు నేను ఇద్దరు ఒకేసారి ఇండస్ట్రీకి వచ్చాం ఇంచుమించు ఒకే రోజు ఇండస్ట్రీకి వచ్చాం అలాంటి బాలు బిడ్డ ఈ సినిమా టైమిల్లో తీసి అది అవార్డుకి అర్హమైన సినిమాగా తీసాడంటే ఆ కుర్రాన్ని నేను మనసారా అభినందిస్తూ దిస్ టీమ్ షుడ్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎవర్ ఇలా సక్సెస్ఫుల్ విషయాలతో చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై అవార్డు వచ్చింది అని చెప్పిన రోజు ఎంత సంతోషంగా ఉందో ఆ దానికన్నా ఇవాళ ఎక్కువ సంతోషంగా ఉంది ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చి మాకు ఆశీస్లు అందించిన పెద్దవాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లో సగం కూడా ఉండదు మా వయసు వాళ్ళ ద్వారా మేము అందుకోవడం అనేది ఒక చాలా పెద్ద వరం లాంటిది మాకు చాలా పెద్ద మోటివేషన్ యాక్చువల్గా ఈ అవార్డు రావడం అనేది మీరు మాట్లాడతాం మా గురించి చెప్పడం మీ ఆశీస్లు మీరు మా గురించి మాట్లాడతాం ఇలా మీరు ఆదరించం తెలుగు వచ్చి తెలుగు సినిమాలు చేయట్లేదు అని చెప్పి మీరు మాట్లాడతాం ఇవన్నీ పెద్ద మోటివేషన్గా ఉన్నాయి మాకు డెఫినెట్గా ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ తెలుగు సినిమాలపై ఎక్కువ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామని చెప్పి ఒక ఐడియా ఉంది ఇంతవరకు ఆరు సినిమాలు తీశాను భరత జాంకులు చెప్పినట్టుగా దేనికి డబ్బులు రాలేదు అవార్డ్స్ వచ్చినాయి కానీ చాలామంది నన్ను అడుగుతారు ఎంత ధైర్యం నీకు ఇట్లాంటి సినిమాలు తీస్తావు అది కొత్త డైరెక్టర్లతో వాళ్ళతో అని నా ధైర్యం అంతా ప్రవీణ్ శ్రీకాంతే వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నంత వరకు యునో ఐ నో మై మూవీస్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ సో ఎవరు డైరెక్టర్ అయినా పర్వాలేదు ఆఖరికి ఫైనల్ డైరెక్టర్ ఈయనే అనమాట సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హీస్ దర్ ఐ డోంట్ మైండ్ డూయింగ్ మూవీస్ విత్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ న్యూ కమర్స్ తర్వాత మేము తమిళ సినిమాలో చేస్తున్నాము తెలుగు సినిమా చేయట్లేదు అన్న బాధ మాకు లేదు ఎందుకంటే మేము వీ వాంట్ డూ గుడ్ సినిమా అది తమిళ్ అయినా తెలుగు అయినా హిందీ అయినా మలయాళం అయినా ఏదైనా మంచి సినిమా మాకు మంచి సినిమాలు ఇష్టం 
సో అందుకని మేము ఇక్కడి నుంచి మాకు వీళ్ళు వీళ్ళు పిలవట్లేదు అన్న బాధ బెంగ మాకు లేదు ఎప్పుడో వస్తాం దానికి కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయ్యి డెఫినెట్గా ఇక్కడికి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి మళ్ళీ మంచి పేరు అంటే ఇప్పుడు లేదని కాదని క్షమించాలి మేము ఒక చిన్న అనిల్ ఉదవి అంటాం తమిళ్లో ఒక చిన్న సేవ చేసి మేము ఇక్కడ పేరు పొందాలని మీ ఆశీర్వాదంతో మాకు యూ హ్యావ్ టు గివ్ అస్ త్వరలో అరణ్యకాండం తెలుగులో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ప్రాబ్లం ఏప్రిల్ ఎండ్లో కానీ మేలో కానీ అరణ్యకాండ అన్న టైటిల్ మీద మీ ఎంకరేజ్మెంట్ మాకు కావాలి థ్యాంక్ యూ